लोड कर्नर फोर कर्नर मध्य कुछ कर्नर को तल छोला में मत यह फर्मुला यूज करना पाइन नत्र अर बेला में यह फर्मुला यूज करना पाइन यह फर्मुला हमें कर्नर में राखे जो रेक्टेगुलर लोड छहाँ सकूँ यो रेक्टेगुलर लोड हो यो जिस को याल री साइज छ इसको इंटेन्सिटी चाहे क्यू छू चाहे भैल्यू जैसे क्यू इक्वल्स टू टोटल लोड बाई एरिया हो ध्यान दिन जरूरी है क्यू बाई एरिया हो दैट इज द इंटेन्सिटी ये इंटेन्सिटी को लोड लगे पोइंट ए चाह ठैक्क कर्नर को तल चाह जेड डेथ में यो कर्नर को ठैक्क तल ये इलेवेसन हे प्लान में ये ठैक्क यहाँ तल छ अब एवं पोइंट डबल इंट्रिगेसन करने लेंथ तीर रिथ तीर डबल इंट्रिगेसन करने हो रेक्टिकुलर लोड को इफेक्ट हम क्यारी कर सकता अब फर पोइंट लोड भोसिनेक्स को थिरी हो सब हो भोसिनेक्स को इक्विजन हम डिराइव कर दैट इज द सीग्मा जेड ये हो सीग्मा जेड को भैल्यू ये हो फर पोइंट लोड को लगी अभी आईबी को भैल्यू ये होने हमें पैल्य बड़ा पढ़ी रह पैला डिराइव कर अब एट इलेमेंट लेयर लोड हेन सकूँ दिस इज द रेक्टेगुलर लोड एक्स एक्सिस लेंथ वाई टी एक्सिस बी छा इलेमेंट्री लोड छ जिस को डीवाई साइज छो डीएक्स साइज है यो इलेमेंट्री लोड इलेमेंट लोड में डीएक्स बाई डीवाई को साइज छ यो पॉइंट लोड किलो न्यूटन में हो यो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो यो इंटेन्सिटी लाई इंटेन्सिटी लाई डीएक्स रिवाई ने मल्टिप्लाई कर सके मत इंटेन्सिटी यहाँ क्यू आने पर्च क्यू छुट्टे क्यू इंटू डीएक्स बाई डीवाई राखे लोड क्यू राख् पाइयो हे दैट इज द डेल सीग्मा जेड के को कारण भादा ये इलेमेंट को कारण डेवलप होने स्ट्रेस ये अब हमें चाहिए फर होल होल एक्सेंगुलर लोड हो इस तब डबल इंट्रिगेसन कर सकूँ तब जीरो टू बी जीरो टू याल यो डबल इंट्रिगेसन कर सकते यहाँ फिर दुईटा क्यू आए एट क्यू यहाँ भिरो हटा पर्यटन डीएक्स बाई डीवाई यो थ्री क्यू जेड क्यू लाइर लो रीएक्स बाई डीवाई ये इसको सीग्मा जेड को फर्मुला अब इस इंट्रिगेसन कर इट्स नट इजी इस न्यूमाक्स ने इंट्रिगेसन कर न्यूमाक्स ने इंट्रिगेसन करें यो रिशन उनके डेवलप गए दिस इज द रिशन अफ सीग्मा जेड ए क्यू बाई पाई यो याम इसको याम रान को टर्म में यो फर्मुला हमें याद होना पर्यटन जहाँ याम बने याल वाई जेड हो री यान को बी वाई जेड हो इस इंटरचेंज भी कर सकते यान को याल वाई जेड राखे याम को बी वाई जेड राखन सकता यो चाहे न्यूमाक्स ने बना को इंट्रिगेसन हो रहा इस उनके पच्चीस इसी सर्टकट में लेखे सीग्मा जेड इक्वल्स टू आईएन इंटू क्यू इस कंपेयर करने वाले आईएन को भैल्यू न्यूमाक्स इन्फ्लुएंस को फिशेंट हो ये सीधा न्यूमा आईएन को भैल्यू वन बाई फोर पाई टू एम एन रूट एम एन स्कोरअल के होने न्यूमाक्स इन्फ्लुएंस को फिशेंट हो ल हमी नि सौ तर कंडीसन के होने यो पोइंट ए चाहे ए को ठैक्क बिलोन पर्च बिलो द कर्नर भो फर्मुला लाइन पाइन नत्र यो फर्मुला लाइन पाइन ये हमें बुझ् जरूरी तर अब फैडम चार्ट कल कल जहाँ जो फैडम चार दी दी रिमेरिकल सोधे अल पैला हे फैडम चार्ट दिए यो आयन को भैल्यू यो यूज करे भो यो फर्मुला यूज करे भो नत्र तब फम चार्ट बाट हम नि सकता फैडम भाई साइंटिस्ट ने तो चार्ट डेवलप कर फैडम चार्ट ये रेक्टेगुलर को लगी तब यलवाई जेड बने को याम था बीवाई जेड बने को यान था यान को भैल्यू जीरो देखि जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू लाइन हो इन्फिनिटीसम तेगरी याम को भैल्यू चाहे जीरो पॉइंट वन देखि टेनसम अब तब पैला आपने याम नि फैडम चार्ट आईएन नि सकता हमी पैला तब को सपोज तब को याम को भैल्यू चाहे बी बाई जेड कर सपोज थ्री छू थ्री यहाँ पर थ्री 
अब हेन तेरी यान को भैल्यू चाह सपोज कर जीरो पॉइंट सेवेन छो पॉइंट सेवेन छोटे तब को के भर्टिकल लाइन लो लो तब को जीरो पॉइंट सेवेन से जीरो पॉइंट एट और जीरो पॉइंट सिक्स को ठैक्क बीच में पर्स ये ठैक्क बीच में इसी मार्क गयो असरी ओरिजेन्टल लाइन लो यहाँ बड़ा जीरो पॉइंट वन सेवेन ए आईएन को भैल्यू जीरो पॉइंट वन सेवेन आया इसी तब नि सकूँ यूजिंग द फैडम चार न्यूमेरिकल सो फैडम चार दिए आईएन सीधे यहाँ बड़ा निलो इन्फ्लुएंस फैक्टर आईएन यहाँ बड़ा निलि सके सीधे क्यूब लोड को इंटेन्सिटी लईएन ने मल्टिप्लाई करे तब को क्या आर्टिकल स्ट्रेस एट पोइंट ए आँच दैट इज द कंसेप्चुअल थिंग्स फर द रेक्टेगुलर लोड रेक्टेगुलर भू रक्वायर भू ए अब अब एक्जाम में होने पोइंट ए ठैक्क कर्नर को तल दिदन तर कर्नर को तल नदीकन यह फर्मुला ला पाइन एकदम मैं फिर दोहराए एक्जाम में ठैक्क पोइंट कर्नर को तल नदीन सकता कर्नर को तल दिएन यह फर्मुला यूज करना पाइन तर एक्जाम में कर्नर को तल नदी सीक्मा जेड निल भन्न सो यहाँ हे पोइंट ए चाह लोड भाई दिस इज द लोड पोइंट ए को पोजिशन प्लान में हेने वाले यहाँ ये विच इज नट बिलो द कर्नर इसको तल अब जेड को भैल्यू ले दीदी ठैक्क ये प्लान में हेद्दे हो जेड को भैल्यू चार मीटर भर भाई हे चार मीटर भनदि अब सपोज यो इसको यो यो टू मीटर यो तीन मीटर भर दिला उसे है यो यो एक मीटर यो कर्नर बा चार मीटर दुई मीटर भर दिला अब यो होने बितिक तब करने भाग तब आप दिमाग लाने पे तो ये भाई पोइंट जिस कर्नर को तलब पार्न पे ठैक्क तब करने यही ये भाई पोइंट बासरी डिभाड कर दिने अब अगि एवटा अब चार वा लोड में डिभाड भाई वन टू थ्री फोर एनपी यो लोड को कारण दिने यहाँ सीक्मा जेड चार वा लोड को कारण दिने निर्यो कसरी निकलने भादा यो यो क्यू इंटू आईएन क्यू एवटे भैया इंटेन्सिटी चार वे को लगी क्यू इंटू आईएन भाई इसको आईएन वन निकलने फर्मुला लिख या ग्राफ लगन आईएन वन प्लस यो टू को इसको वन बी बी छल थ्री छेड देखे इसको बी वन याल टू छेड देखे निकाल आई वन टू प्लस कर द तेगरी थ्री को निने बी भो यो लेंथ भो जेड देखे तो भैल्यू यूज कर आई एन थ्री निने अगर फर्मुला यूज कर फेडम चार्ड यूज करी फोर भोइंट को इसको कर्नर यहीं लेंथ रेथ वन रू यो टू टू छोड़ आई एन फोर निल्न यो चार वा जोड़े तब क्यूले मल्टिप्लाई कर सके यू कैन फाइंड द इफेक्ट अफ होल लोड ए में आने ये पूरे सींगल लोड ने तब इफेक्ट निकाल सकता है दैट इज केस ए केस बी हे यहाँ यो पहेलो लोड हो यो यो पहेलो एरिया लोड हो तर एडियस भाई पोइंट यहाँ छे प्लान में हेद जो ठैक्क जेड डेप तल छ एडियस को यो बिलो पोइंट को यह प्लान बार हे पोइंट यहाँ छोड़ ये हो यो पेलो पार्ट मात्र लोड हो अब इस कर्नर में नपरिकन हमी सकते भाग फर्मुला यूज कर सकते इसलिए बढ़ाने यहाँ होने गरी इस मैं कर्नर में पार्न लो लिने को विकल्प भैन प्लान में हेन ये लिने को विकल्प भैन ये ठूल बनाए तर लोड यो छे ये सब लोड लिना पाइएन घटना पर्यटन कसरी घटने तो भाई 
इसमें कर्नर भाग घटना पर्च इस कर्नर भाग घटना पर्च इस कर्नर भाग योग घटना एवं घटो अब इस कर्नर भाग अर्क लोड यो लोड यो योग यो घटना तर यो घटना यो घटा यो पोइंट यो यो पार्ट दुई ताल घट यो वन टू थ्री एडस पेलो ठूल लोड को लगी ते पच्चीस गए यो एटाला लोड मनु ते पच्चीस इसलिए अर्क लोड मनु असको आईएन निकालने आईएन वन अब सीक्मा जेड इक्वल्स टू हे सीक्मा जेड इक्वल्स टू क्यू करने सब को इंटेन्सिटी एवट हो क्यू यो ठूल लोड को ही ठूल लोड को ही वन टू थ्री एड एस इसको डाइमेंसन हमें ठा हो एम रन निने आईएन वन निने आईएन वन हम आई वन वन माइनस यो एरिया ये यो एरिया आईएन टू माइनस आईएन टू कर तेगरी यो एरिया ये यो एरिया थ्री मनो प्लस आईएन थ्री सब को कर्नर तेस में पर्च माइनस आईएन थ्री प्लस है यो माइनस हो यो है ते पी यो एरिया इसमें पर्यटन इसमें पर्यटन दुईचोटी घटा को कारण इस जोड़ दिने प्लस आईएन फोर ए इसी तब कन्सेप्ट लगाए मैं तब तेसरो पोइंट पी यहाँ जिसमें हमें निकालने पर्ने हो ये यहाँ छे कर्नर में पर्न डिवाइड कर दिने दिस इज द फर्मुला सिक्स में जेड इक्वल्स टू क्यू इस वन मन इस टू मन ये तेसरो केस मैं तब एक्जापल रूप में यहाँ राखे अरुण होगा तब कन्सेप लगन सब दिस इज द लोड प्लान में पोइंट पी यहाँ जो पी में हम निकाल ये यहाँ अब यो यहाँ बड़ कति डिस्टेन्स में यहाँ बड़ कति डिस्टेन्स में यह हमें ठा हो हम फील्ड केस भैया तो पोइंट पी को प्लान में पोजिशन हमें ठा हो ल कसले बताने सकूँ ल कसरी कर सकता लो केस हो फोर्थ केस जो यहाँ छाइन तीन टा केस तब एक्जापल रूप में मैं देखो लो केस हो डी केस लो डी केस कपी में के हेन कसरी कर सकता इसन फिर यो लोड सही फिगर मैं यहाँ बनाई दी डी में हेन मत यहाँ यो लोड दिस इज द प्लान पोइंट पी चाह बा जेड यो पोइंट पी चाह ग्राउंड लोड बा सपोज तीन मीटर तल छोर भो तीन मीटर तल यो दुई मीटर को यो तीन मीटर को यो पोइंट पी चाह कर्नर बा वन मीटर में छपोज उसे इसी जांच में दी दिन स अभी यहाँ बट यहाँ चाहिए यहाँ बट यहाँ बट यहाँ को डिस्टेन्स क्या चाहिए जीरो पॉइंट फाइव मीटर को यो प्लान हो यो प्लान हो होने पोइंट पी में यो लोड को कारण इसको इंटेन्सिटी दी दी क्यू क्यू को भैल्यू दी दी कसरी करने लंसेप्ट ला लो तीन टाइम मैं तब एक्जापल के रूप में जसरी हो पोइंट पी में कर्नर पार्न पर्चा को विकल्प ही छेन सर वन रीरो पॉइंट फाइव को राइट एंगल बनाने कर्नर बन अर्क राइट एंगल कर्नर पर्न पसरी यहाँ हेन एडियस में चार वे को कर्नर छो एडियस में इसको इसको यो यो ठूल को इसको अको अभी सानों को इसमें कर्नर छ यो तीन केस में कर्नर ते हो सर हजर सर तो पी पोइंट मैं भर्टिकल लाइन जो लाने लंसर में बनाई इस अब यहाँ चार रेक्टैंगल बनो है 
यता पनि उता पनि लाग्नुस् न हो अनि ठुलो अब ठुलो बाटा सानो गर्यो यहाँबाट पनि ठुलो बाटा सानो गर्यो आइहाल्यो कुन बाटा कुन गर्ने अब यही कन्सेप्ट यहाँ लाउनु पर्यो ल भन्नुस् लेफ्ट साइडमा ठुलो रेक्टेंगल लियो अनि सानो चाहिँ घटाइ दियो यो लिने एउटा ठुलो रेक्टेंगल अ अनि यो सानो चाहिँ घटाइ दियो यो सानो चाहिँ घटाइ दियो यो हैन यो अनि यसमा पनि यो यो जोड्ने यो यो दुईटा जोड्ने यो दुईटा चाहिँ के गर्ने घटाउने र यस्तो यो कन्सेप्ट तपाईले लाउनु पर्छ ठीक छ अब त्यस्तै लोड यस्तो हुन सक्छ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो घरहरु यस्तो हुन सक्छ यस्तो हुन सक्छ पोइन्ट पी चाहिँ ठ्याक्कै यसको तल छ भने के गर्ने यो कर्नर को तल पोइन्ट पी छ भने के गर्ने ल दिमाग लाउनु ई के सर ठ्याक्कै त्यही इलोंगेट गर्दिने सर त्यसले अनि दुईटा ट्रायंगल हुन्छ जोडदिने यसरी इलोंगेट गर्ने होइन सर कसरी भर्टिक भर्टिकली डिवाइड गर्दिने सर दुईटा हो अनि यसको त कर्नर हो यसको ए त्यसको त्यहाँ पनि त होरिजन्टल गर्दै त हुन्न अनि तीनटा रेक्टेंगल हुन्छ नि त Yes, exactly. Three directions. Number one person. This is one. This is two. And this is three. Three times of little little i n. Nikal ne ra q all into i n plus one plus i n plus two plus i n plus three. Gan. Ye mal thevala five or example yahan dekha hai. Ye sari tapale jassari unza thella thay corner ma parnu parsa. Ani matre the formula use karna pain chala. Ek sare deal karnu parsa rectangle lo lai. Ila point a p chahi yadi bound to chha mane. कर्नर भाई बाहर छील करने तरीका इसी डील कर अब जाऊ न्यूमाक्स इन्फ्लुएंस चार्ट भूमाक भाइंटिस्ट ने ग्राफिकल मेथड दियो रो ग्राफिकल मेथड बामी के सौ भादा कुछ पोइंट पी में कुछ लोड को कारण डेवलप स्टेज नि सौ तो चार्ट को मेथड हमें न्यूमाक इन्फ्लुएंस चार्ट भाई तो चार्ट जो चार्ट हमें बनाने हो तो ग्राफिकल मेथड हम न्यूमाक इन्फ्लुएंस चार्ट भो प्रिंसिपल के चार्ट मार्केट में किन्न पाने होना तब सेल्फ कंस्ट्रक्शन करने हो सेल्फ कंस्ट्रक्शन अफ चार्ट फर पार्टिकुलर भू अफ डेफ जेड यदि तब तीन मीटर डेफ जेड को भू तीन मीटर छीन मीटर डेफ को लगी तब बनाने एवं केस को लगी मैं ये यूज होगा अर्क केस को लगी ये यूज होना सकते हैं इसको एडवांटेज के फिर जस्तु सुक सेप को लगी यूज होगा अलगसम हमें पढ़ा सर्कुलर ट्रापेजोडल रेक्टेगुलर ट्रापेजोडल हमें पढ़ा चाहिए ट्रापेजोडल को यही ग्राफिकल मेथड एनी सेप को लगी हम यूज कर सकता इरेगुलर सेप अल्सो जो हम ये हाल लोड तब को यो खाने लोड इरेगुलर सेप को लोड हम यूज कर सकते एनी सेप अफ द लोड को लगी हम यूज कर सकता दैट इज द एडवांटेज इसको प्रिंसिपल मैं फिर बताए सेल्फ कंस्ट्रक्शन अफ चार्ट हो फर पार्टिकुलर भू अफ डेप जेड हमें जो डेप में पता लगन पड़ने पोइंट पी जो डेप में तेस को लगी तो कंस्ट्रक्शन करने यूज करने आप यूज करने सेल्फ कंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ एरियो तब को डेप को लगी चार्ट अब काम लगे ये हमें बुझ् जरूरी है एडवांटेज कैन बी यूज फर एनी सेप अफ लोड फर इरे इरेगुलर सेप अल्सो एनी सेप अफ लोड फर इरेगुलर सेप अल्सो डिसएडवांटेज के वन चार्ट फर वन डेप हो वन डेप को लगी हो अर्क डेप को लगी तब चार्ट यूज करना सकते हैं हम इसको डिस्टेंट अब कंस्ट्रक्शन थिरी चाहिए एटा सर्कुलर लोड लिने इसको कंस्ट्रक्शन थिरी हेन तो सर्कुलर लोड ल 20 ट्वेंटी इक्वल पार्ट में बांने तब तो देखना सकूँ वन टू थ्री फोर फाइव यो फाइव यो फाइव टेन याइव यवेंटी ट्वेंटी इक्वल पार्ट में रेडियली हेने बाढ़ने इसी रेडियली बाढ़ा खेल अब बाढ़ के गाँव छेन इस यहाँ जीरो डिग्री होने ये अठारह डिग्री छत्तीस डिग्री चौवन्न डिग्री बहत्तर डिग्री नब्बे डिग्री अठारह डिग्री को इंटरवल में तब प्रोटेक्टर आखिर इस बांधन सकूँ तब्वेंटी इक्वल पार्ट्स में बांधने 
यो चार्ट बनाने तरीके आने से अब ट्वेंटी इक्वल पार्ट में यो इसरी लाइन और उतानी हो ये वाला ये लोचे लोड लाए यदि ये ला ट्वेंटी इक्वल पार्ट में बांधने हो बने हमें लिए ची क्या करना खोजेगा ने इस तो मेस क्रिएट करना खोजेगा ये इस तो मेस क्रिएट करना तो वाले नंबर ऑफ सर्कल बनाने पर जाए नंबर ऑफ सर्कल है नंबर ऑफ सर्कल जितना वाले तानने पर है तो अरे ध्यान दिनों पाने को रखिए वाले इस तरी हमें लिए नंबर सर्कल तानने पर है कि यो मेस को जून्सुके मेस हो यो डार्क गरे को मेस हो या यो डार्क गरे को मेस हो या यहाँ नीरी यो जून्सु के मेस को पानी इक्वल वैल्यू हो 0.05 इन्फ्लुएंस वैल्यू इक्वल हो से 0.05 क्यू हो बने रहा तो पहले सर्कल तानु करेंगे 20 इक्वल पार्ट में बांध नहीं था 88 88 डिग्री को डिवीजन वैल्यू तीन जी साइड लाए रेडियल लाइन ताने रहा अब तो पहले यहाँ यो यो मेस ऐसे ही क्रिएट करना पड़ेगा क 0.05 into Q होस, Q को 0.005 होस, U आमिले होने गरी यो क्रेट करने, वने सी यस्तु उना को लागी, यो इन्फ्लेंस उना को लागी, पहलो सर्कल को रिडियस काती, दूसरो सर्कल को रिडियस काती, तेसरो सर्कल को रिडियस काती, चौथो सर्कल को रिडियस काती, पाँचो सर्कल को रिडियस, अन्य कोटी वाटा सर्कल ताने वन्नी कुरा कोचे तब ले उल्ले तो बनेर बंदा 20 इक्वल पार्ट में तो बोले बाढ़ है भाई रा रेडियली 20 इक्वल पार्ट में बाढ़ है को भाई रा ये उटा पार्ट को लागी Q by 20 भाई ये उटा पार्ट को लाई मात्रे नहीं बनी Q by 20 रहने पर ये सिग्मा जेट ये उटा पार्ट ले मात्रे को दी जिंजा बने रहो सिग्मा जेट one by twenty for first circle यो first circle को लाई मैं हृदय जो यो first circle को radius को ती रहने था यो mesh create करना लाय ताकि ये इसको value zero point zero five q हो स बनी हो बने sigma z को value zero point zero five cube रह देने ये उटा mesh ले जाएं zero point zero five cube दियोस बनना को लागी तब बोली वो रखियो यहाँ वाला q q cancel वो r one by z को value ये ती आमुचा तेला इस साल वार दहरी वने ची आवा पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेफ जेट हमने तीन मीटर सा वने आर वन को वैल्यू थ्री इनटू जीरो पॉइंट टू सेवेन उन्हें रही जा वने था वो थ्री इनटू जीरो पॉइंट टू सेवेन आवा दूसरों मेस क्रिएट करना लाये दूसरों मेस क्रिएट करना को लागे यो पहलू मेस को जीरो पॉइंट जीरो फाइव दूसरों मे� Two times ही ताकि one by twenty ले ये उटा पार्ट दीन्छा अन्य तो बोले ये लाये zero point zero five ये लाये zero point zero five बैलू दिनों कलाई तो बोल के अनु पर ये ने two into zero point zero five क्यों रख दा केरी sigma z ये ती होस मने रख दा केरी r two by z को बैलू चाहे zero point four आऊँ छा वन इसी radius two को बैलू कती तो वन द z कती चा तो बोल कोई particular value of z बने कारण ती तीन मीटर हो बने zero point four into three मीटर ही similarly और अदर सर्कल रेशियो ऑफ रेडियस टू डेप्थ आर अदर सर्कल को लागी यो रेडियस रा डेप्थ को रेशियो कती उन्हें रह जाता तेजी कर निकालता तीसरों को लागी थ्री इनटू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव क्यू साउंड को लागी फोर इनटू जीरो 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 फाइव क्यू पांचों को लागी गर्दे जाना थर्ड को लागी ये तीन उन्हें रह जाए रेशियो फोर्थ को लागी ये तीन उन्हें रह जाए फिफ्थ को लागी ये तीन सिक्स को लागी ये तीन सेवेंथ को लागी ये तीन एट्थ को लागी ये तीन नाइन्थ को लागी ये तीन उन्हें रह जाए तो अरे टेंथ को लागी पता लाऊं तो हरी क्या आये तो बंदा यो इनफाइनेट आये � यो 9 पची 10 में जाना ना सकने बाहर होले 9.5 ले ये 9.5 रख दा हेरी चाहे 9.5 इनटू 0.05 क्यों कर दा हेरी चाहे रेडियस रहा उसको रेशियो 2.5 कोर आयो अब तो पहले जेट था उनसा जेट था वही पची त्यो जेट को बेअलू तो पहले तीन मीटर सा वने सब पे को रेडियस आउने रही जा R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 एन R9.5 लास्ट को ले से आधा मात्र रिप्रेजेंट करता है ये चीज़ तब ले बुझने वाला और उस वाले सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है लास्ट को सर्कल ले से को मेस ले से आधा वैल्यू मात्र रिप्रेजेंट करता है क्योंकि 9.5 राखी है कुछ आ यो इस आवले रेडियस आऊँ था जस्ट लाइ लिए रहता है
अब तब स्किल में बनाने तर भा ए यूनिट लिख तब यूनिट अल पांच सीएम लेकर ड्र कर तब तीन सीएम लिख सकूँ चार सीएम लिख सकूँ टू सीएम लिख सकूँ यूनिट कुछ एटा यूनिट लेंथ मैंने रहा पेलो रेडियस जो तब तीन सीएम लिखो तो ये यूनिट को भैल्यू यहाँ यूनिट राख दिव तब ये बुझ् इस राख दिने बिग स्किल देखा ये यूनिट थ्री सीएम मैं रेडियस को भैल्यू कती हो तो भाजा ज सपोज जेड तीन मीटर चार मीटर छ जेड पांच मीटर भाई सपोज कर पांच मीटर छि तब यूनिट तब बना में जी रह तीन चार पांच जी रह तीन सीएम राख्त आर वन को भैल्यू कति हो आर वन बाई जेड इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू सेवेन थी जेड इंटू जीरो पॉइंट टू सेवेन भो तर अब तब मीटर में चार्ट बना सकने कुछ भैन तेकार तब स्किल को यूनिट लिखा यो यो लिखु पर्च तीन सीएम लिने हो थ्री ले मल्टिप्लाई करने दैट इज स्किल थ्री सीएम अब सीएम में प्लट कर मैथमेटिक्स आगे भो इस स्किल में लान को लगी तब पर यूनिट थ्री सीएम लिखा थ्री सीएम में अब रेडियस आँच जो जेड पांच भाई जीरो पॉइंट टू सेवेन फाइव इंटू जीरो पॉइंट टू सेवेन वन पॉइंट थ्री फाइव आए वन पॉइंट थ्री फाइव मीटर में हमें प्लट कर थ्री सीएम ने मल्टिप्लाई कर सीएम आए तेरा यूनिट पर यूनिट ये यूनिट देखो तब तब यहाँ दिवस बुझि इस दिने गई तीन सीएम दिन सकूँ फोर सीएम फाइव सीएम तब कत्रो बना खोजे हो चार्ट तो अनुसार भर पर्च ये आर वन एवं रीत ने आर टू को भैल्यू निर्दा के करने आर टू इक्वल्स टू जेड इंटू जीरो पॉइंट फोर हो अभी हमने निले जीरो पॉइंट फोर योज मीटर में आँच क्योंकि जेड को भैल्यू मीटर में तर मीटर में प्लट कर न सकने तब पर यूनिट के करें थ्री सीएम लिया थ्री सीएम सब यूनिट स्किल को काम कर अब यह स्किल सीएम में प्लट कर एवं रीत ने आर वन आर टू आर थ्री लो यूनिट को हिसाब से तब कन्वर्ट करने अर्क इन्फ्लुएंस तब देखा जिसको थ्री सीएम छ यूनिट तब स्किल को यूनिट हो कसरी करने भूरा तब इस इन्फ्लुएंस चार्ट बनाने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन रोक नाइन पॉइंट फाइव को आँच यहाँ ल दिस इज द इन्फ्लुएंस चार्ट बनाने तरीका मैं तब बताए अब इस यूज कसरी करने त हाउ टू यूज इस यूज करने तरीका अब हम प्रब्लम में जाऊ दिस इज द प्रब्लम ये हम प्रब्लम में जाऊ हमी हम प्रब्लम से हमीर था लोड को साइज लोड को सेप हमें ठा हो ड्रइिंग में दिस इज आवर लोड ये यो हम लोड हो लोड को प्लान हो एकदम ध्यान दिन दिस इज द प्लान अफ लोड लोड तस्त सेप में छ अब जो पोइंट ओ ही ओ भाई पोइंट में हमें जहाँ स्टेज पत्ता लाद ये प्लान में देखाई गई हमें वाई था यक्स था कर्नर बा कर्नर बा यक्स डिस्टेंस टाड़ा यो इज बा वाई डिस्टेंस यो इज बा एक्स डिस्टेंस टाड़ा भाई हमें ठा हो अब तब भाई यो लोड रोजिशन अफ ओ ट्रेसिंग पेपर में उतारने इस तब ट्रेसिंग पेपर को पारदर्शी पेपर हो ट्रेसिंग पेपर में इसलिए उतारने कुन स्किल में उतारने तो भाई दिस इज द स्किल वन सीएम इक्वल्स टू जेड बाई एबी करने वन सीएम स्किल जेड बाई एबी तब को जेड पांच मीटर छि तब एबी एबी थ्री लिया हो थ्री सीएम लेको हो जेड बाई एबी कर दिन से पांच बाई तीन से पांच बाई तीन करने राम स्किल वन सीएम इक्वल्स टू तब ड्र करने फाइव बाई थ्री मीटर है फाइव बाई थ्री मीटर अब जेट अनुसार तब यो चूज कर राम हो कि होल नंबर में होने गरी जो जेट फाइव होने ये एबी लाइव लिख बेटर है टैक्क होल लेंथ में आ वन मीटर हो 
one cm equal to one meter one is two hundred is killed by one cm equal to one meter one is two hundred five rather hari this depth on sir four over one eight eight over one other a b j q a b one eight of only augie augie flow chart get influence chart to plot got the unit one was any for unit uh you scale oil you influence chart is scale three cm will wait to develop the high radius Radius nikal ni tarika mal tabla bata hai. Yaha bata R1 by J 0.27 ja. J ko bhi alu sabos. To chahiye 3 meter ho. Rata bale AB ko AB chahiye 3 cm unit mal ino baat sabani kiye onda onda. R1 by J equal to 0.7 into 3 kar dhari meter ma hoja. J ko bhi alu answer yo meter ma hoja. Tar meter le tabale sab kuma chart banao to sab mokshay na. Tesa na tar tel le tabale ghatao na scale kiye ghatao na tar 3 cm scale le. Tesa na R1 Equals to khas value change 0 0.27 into J to O. Ota bolle bichar kono school scale ma ta bolle thalai banana ne banana banda. Yo change 0 0.27 jasto J to change 3 meter ho bani. Yaha 3 rahanu bani. This is the meter. Actually yo meter ma ho sa. Tar meter ma plot karna na sakhi baabre. Alla scale ma kuni scale per unit length kothi ma lani the ta bolle banda. 3 cm change unit length lenu bo bani. Alla 3 le multiply kare bani. Yo cm ma gaye ho. Sub pile of three three multiply gurney. Sub pile R two lap on three multiply gurney. Sub pile three multiply gurney. The CM man answer. This was it. I will give you anyone that the lap lord gurney. You jotty million is One, two, three, four jotty million is anunza. Ah, the way later there. One I didn't know. You is a re cotilego the poor in the early early path. CM letter. The you will in the heritage jet on sale in the soil. Okay, just the jet cobello path meter only path CM lin only unit mouse. Okay. Here one one is two hundred ounce. This sir scale this two ounce. This another the jet ko bhalo ounce. The value the unit same. Bada ounce same. Thick ounce. Ah, thak ke whole number ma aus bani same. Dhyan dinu jodi cha. Yoi. Eba hum ridle you ounce same. You radius ounce same. Influence chart draw karne. You you influence chart tear vayo. Tear karna lai. Abey ano cha. Abey yella you change ko sir karne ta banda. You amro same plan ma you load ho. Yes ko load ko dimension same ounce. यो ओ चाहिँ यो इज बाट कति छ एक्स र वाई हामीलाई थाहा हुन्छ भने चाहिँ एलाई पहिला ट्रेसिंग पेपर किनेर ल्याएर आउने पारदर्शी पेपर यो ट्रेसिंग पेपर किनेर ल्याएर यो लोड लाई चाहिँ यो ट्रेसिंग पेपर मा उतार्नु पर्यो कुन स्केल मा उतार्ने त त स्केल जरि नै यस्तो हुन्छ 1 cm z कति डेप्थ को z मा तपाईले निकाल्दै हुनुहुन्छ बाइ ए बी ए बी भनेको यो इन्फ्लुएन्स चार्ट लाई चाहिँ तपाईले कुन स्केल मा डाल्नु भएको छ पर युनिट ले ए यसले डिवाइड गर्दा आउने यो चाहिँ मिटर मा आउँछ यो स्केल लिनु पर्छ तपाईले जे यु पर युनिट लेंथ मा तपाईले कन्भर्ट गर्नु भएको इन्फ्लुएन्स चार्ट लाई त्यसले चाहिँ डेप्थ लाई डिवाइड गर्ने र त्यही डेप्थ अनुसार को स्केल लिने जस्तो तपाईले 5 मिटर डेप्थ छ र तपाईले अहिले चाहिँ यो 5 सीएम लिनु भएको छ भने 5 5 गर्दा 1 सीएम 1 मिटर आउँछ ए 1 सीएम 1 मिटर भनेको के 1 is 200 स्केल भयो 1 is 200 स्केल अब यसको चाहिँ यो 10 मिटर छ भने यो लेंथ 10 मिटर रहेछ अनि 1 is 200 स्केल मा यो 10 सीएम भयो 10 सीएम ड्र गर्नुस यो 12 मिटर छ सपोज भने यो 12 सीएम हुन्छ अनि यो 5 सीएम छ भने यो 5 मिटर छ भने 5 सीएम हुन्छ यो 8 मिटर छ भने 8 सीएम हुन्छ यो फेरि 5 मिटर छ भने 5 सीएम हुन्छ ए अब ओ पनि देखाउनु पर्यो ओ वो कसरी देखाउने त भन्दा यो कर्नर बाट सपोज 2 मिटर छ भने 2 cm त जान पर्यो अनि यो कर्नर बाट सपोज चाहिँ 3 cm छ भने 3 3 मिटर छ भने 3 cm मा आएर ओ को पोजिसन पनि देखाउन पर्यो तपाईले दैट इज ओ ल ट्रेसिंग पेपर मा यो लोड लाई उतार्ने स्केल पनि मैले तपाईले यहाँ देखाए अब यसलाई युज कसरी गर्ने भन्दा यो ट्रेसिंग पेपर लाई उचालेर यो इन्फ्लुएन्स चार्ट मात्र राख्ने त्यसैले गर्दा पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर लिएको यसलाई उचालेर यहाँ राख्ने यहाँ राख्दा कसरी राख्ने त भन्दा यो ओ चाहिँ ठ्याक्कै सेन्टर सित कन्साइड गरोस् राख्ने तरिका त्यस्तो हो यो ओ चाहिँ ठ्याक्कै जो जुन पोइन्ट पोइन्ट ओ भनेको चाहिँ जुन पोइन्ट चाहिँ जो चाहिँ यो भन्दा ठ्याक्कै तल छ लोड यहाँ छ तर यो भन्दा जेड डेप तल छ दैट इज द प्लान मा देखिएको पोजिसन हो यो यो ओ लाई ठ्याक्कै सेन्टर मा कन्साइड हुने गरी ट्रेसिंग पेपर राख्दिने लोड जता परोस परोस केही मतलब हैन जता परे नि एउटा सिमेट्रिकल रिजल्ट आउँछ अब दिस इज द लोड एरिया ए लोड एरिया यसरी बस्छ ए तपाईले ट्रेसिंग पेपर मा बनाएको लोड एरिया यसरी बस्छ भित्रको मेस तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ अब काउन्ट गर्नुस मेस 
पहला फुल मेस काउंट कर एटा दुईटा तीन टा चार वा फुल मेस काउंट कर दी जानस पार्सिली जो यू मेस के कति ओगटे होता टोटल को जीरो पॉइंट टू ओगटे होने तब नि अब यह ग्राफ में बनाने भाव इन्फ्लुएंस चार्ट को मेस तो छे ग्राफ को बक्स सान सान बक्स बक्स हेरिए तब क्या निल्कुलेट कर सजी हो मेस को सपोज इस ट्वेंटी पर्सेंट ओगटे है यान को भैल्यू जीरो पॉइंट टू भो यो मेस को नाइन्टी पर्सेंट ओगटे है जीरो पॉइंट नाइन भो एवं दीद ने सब यो लोड एरिया पैला होल नंबर काउंट करने ते पच्ची अभी पार्सिल को नंबर काउंट करने जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट नाइन कति तो जोड़े टोटल नंबर अफ मेस कवर्ड बाय यान निकालने नंबर अफ मेस अफ इन्फ्लुएंस चार्ट कवर्ड बाय लोड एरिया यो लोड एरिया कवर्ड कर नंबर अफ मेस निने यान अभी एटा मेसले को इन्फ्लुएंस भैल्यू कति थी भाई इन्फ्लुएंस भैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फाइव थी हमें कति रखा थे भाई आई इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव हम अगि ने को जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव थी हमें इन्फ्लुएंस भैल्यू ये क्यू यहाँ छई जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव क्यू हमें था हो लोड इंटेन्सिटी यान तब काउंट कर पॉइंट में डेवलप हो सीमा जेड हमी इस सी ग्राफिकली रो मेथड एप्लीकेबल छिस्टिक भैल्यू दिखा जो पोइंट ओ यहाँ यो ओ में भाई ओ में स्ट्रेस कम आ लोड भाई टाड़ा छबियली आँच हे ओला सेंटर में राख्ता खेल यो लोड टाड़ा पर्स हे लोड टाड़ा पर्दा खेल ठूलठूल मेस में पुग्स ये ठूलठूल मेस ठूलठूल मेस भेस को भैल्यू फिर जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव नहीं चाहिए इन्फ्लुएंस जिस को कारण नंबर अफ भैल्यू के घट्ष यदि यह पोइंट यहाँ हो ठैक्क ओ भाई पोइंट यहाँ हो यहाँ सेंटर में पार्ता खेल ठैक्क लोड चाहे यहाँ आर बस्ते हे ये इस बस दिन्द ये ये लोड चाहे जस्तु तैंसरी बस्ता खेल के भैदिथ्य स्मल एरिया अफ मेस में आए यह बस्ता नंबर अफ मेस काउंट बढ़ो वास्तव में यहाँ यो पॉइंट को तल तो स्ट्रेस बढ़ना पे यो भाई इसमें बेसी यो में भाई इसमें कम आने पर्व भार इस एकदम रियलिस्टिक क्याकुलेसन करने भाव इन्फ्लुएंस चार्ट न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड से हम यूज करो केस में जो रेक्टेगुलर लोड को यो केस में कुछ भी हालत में इसमें कर्नर पार्न सकिए एकदम कर्नर पार्न खोज्ता एकदम डिफिकल्टीज भो यही यूज कर सकता हम कहीं कहीं इरेगुलर सेप जो इसको बिल्डिंग बना तब यो डिजाइन कर कि अब इसलिए तब फर्मुला यूज कर सकूं पूरे सर्कल भी छेन रेक्टेगुलर मात्र यू कैन यूज द ग्राफिकल मेथड इरेगुलर सेप में यो यूज कर सकता दिस इज द एडवांटेज अफ इन्फ्लुएंस न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड कई सो सो यो थिरी में सोधी रह न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन थिरी And how can the influence chart can be used? One era, so did I. Sir, partial like what sorry? Kila? Partial amount sir. Ada. Partial ta is sorry karni. Partial ta ta pehle kiyo bani. यो यहाँ हेने बितिक टोटल एरिया को यो कति हो अंदाज करने यो यो इसको यो इसलिए कति ओगटे हो ट्राइंगल ने निलना हमें अलग हे अलग गाड़ो देखि तर यह इन्फ्लुएंस चार्ट हमें के बना होता ग्राफ में ग्राफ में बना ग्राफ को आपको सान सान कोठा भी हो यह ठूल कोठा में लगभग लगभग कतिवटा ग्राफ को कोठा छो सान ट्राइंगल में ग्राफ को सान सान कोठा कतिवटा भाई हिसाब से हमें इस्टिमेट कर सकते हो यह हमें इस्टिमेट ही करने हो सपोज ये इस वन मन पर्यटन इसलिए वन मंदा खेल ये कति हो भादा खेल अब जीरो पॉइंट फोर हो या जीरो पॉइंट थ्री हो या जीरो पॉइंट थ्री फाइव होने तब इस्टिमेट कर ग्राफ में बना अज हमें इस्टिमेट करने के होता सजिलो टेन्टेटिव भाला एकदम एकुरेट तो होते तर तब स्किल यूज कर रजर एबाउट टू रि करेक्ट में जान सकूँ जो इसको एरिया लगो ये हो ट्राइंगल को लेंथ नाप्ने ये हाइट नाप्ने ये होने तब लगभग लगभग टेन्टेटिव उ जान सकूँ लगभग लगभग में एकुरेसी में जान सकूँ तर एक्जैक्ट एकुरेट मैथमेटिक एकुरेट आ पार्सिल काउंट कर
तर इन्फ्लुएंस रेट एकदम कम होने भाव जीरो पोइ जीरो जीरो फाइव इन्फ्लुएंस रेट भावर हल्का फरक डिफ्रेन्स आ सेंटर सेट करने पोइंट जो प्लान को यो लोड को ठैक्क यो भाई पोइंट लुएंस चार्ड को सेंटर में ठैक्क पार्दे पीन पीन ले गाड़े इसमें पीन गोप्ने अल टैक्क लुएंस चार्ड मत को सेंटर में राखे पीन ठोक दिने अउंट कर सर्कल यही जेटक यूज कर रेडियस निल जिस यूज कर इन्फ्लुएंस चार्ड बना अभी यहाँ यो यो यहाँ पर यूज स्किल यो 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 लोड लाई तब ट्रेसिंग पेपर में उतारना कुन स्किल में करने भिकल पत्ता लाने तब जेट यूज कर जेट बिना तो होते भैन सर लोड नाइन पोइंट फाइव भाई बाहर एक्सटेन्ड भाई बाहर जाना यू स्किल ने गाइड कर डेप्थ हेरे को डेप्थ हेरे तब स्किल जो यही डेप यो 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 फैक्टर यहाँ पर यूज कर इन्फ्लुएंस चार्ट में ते फैक्टर लिया एबी भैक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने तेस पीछे जेट भैक्टरमें डिपेन्ड भर यह ड्रप आ जेट भन्नीम इसमें ड्रे कारण योदा बाहर जाए अब तब हेन ऊर हेन ऊ भोइंट यहाँ सपोज कर जिस सेंटर में राख्ता खेल यहाँ आयो ये यहाँ लोड पर्यो इसको मिनिंग के हो भी पोइंट यहाँ हेन यहाँ लोड यहाँ ओ भी पोइंट धेरे टाड़ा छ तब तो इस ट्रेसिंग पेपर में बना यहाँ राख्ता बाहर जानु को अर्थ के बुझे यो लोड को इफेक्ट क्या ओ भाई पोइंट में पुगे छेनता ना आन धेरे टाड़ा ओ छटेन डिस्टेन्स भाग टाड़ा छोटे इफेक्ट पोइंट में आने बुझ् जरूरी है तैं इसको इफेक्ट भाग बाहर पर्यटन यह पोइंट में यदि यह भाग इन्फ्लुएंस चाड़ भाग बाहर पर्यटन के बुझ्स तो ठाव में भर्टिकल स्ट्रेस जीरो लोड को इफेक्ट पुगे छेन बुझ् लब यह हमें इन्फ्लुएंस चार्ट इसी कर सकता यो अब अर्क एप्रोक्सिमेट मेथड टू क्याकुलेट द भर्टिकल स्ट्रेस ये सब मेथड यूज नगरिकन भी हमें अर्क अलिकता सजिल तरीका हमी पत्ता लगन सकता यो मेथड भी हम धेरे ठाव में यूज कर सौ एप्रोक्सिमेट मेथड क्याकुलेट भर्टिकल स्टेज दुईटा मेथड से एक बैलेंट पोइंट लोड मेथड अर्क टू इज टू वन स्टेज डिस्ट्रिब्यूशन मेथड ये ये दुईटा मेथड बा हमें भर्टिकल स्टेज क्याकुलेट कर सकता अब हेर ये इको बैलेंट पोइंट लोड मेथड इको बैलेंट पोइंट लोड मेथड तब पोइंट लोड में कन्वर्ट करने हो इको बैलेंट है अब हेन जस्तों लोड यहाँ चाहिए अगि के लोड हेन जिस हमें इन्फ्लुएंस चार्ड मेथड बा यूज गयो ल्लान में यो भी पोइंट यहाँ चाहिए दिस इज द ओ यो ओ जेट इक्वल्स टू तीन मीटर तल छोड़ हमें भो तीन मीटर तल छ निमेरिकल सो दिन सकते हेन यो पांच मीटर ये लेंथ यो दुई मीटर छ यो तीन मीटर छो आठ मीटर छपोज कर यो ओ भाई पोइंट को यहाँ देखि यहाँसम वन मीटर छाला यो 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 कर्नर बा यहाँ बाहर चाह जीरो पोइंट फाइव मीटर छो 
इक्वेलेंट पॉइंट लेड मार्ग थान किया नहीं बने यू ये लाई स्मॉल स्क्वायर मार्ग से किया ने डिवाइड करने यो लोड लायन से स्मॉल स्क्वायर मार्ग और तो कौशली करने तो बंदा पांच सा वन वन मीटर को बनाने वाली है पांच उड़ा टू ग्राउंड से बनाई दिनों से पांच उड़ा स्क्वायर वन टू मोहिली बन फोर फाइव ए पांच और आई वन वन को बनाऊं तो ये टू मीटर आई ये सरी टू ग्राम पार देने ये नो तो कतई वड़ा स्क्वायर बाई ये बम रितले ये ता ये दूरी को ये ता छह मीटर मांगी जाए ता तीन मीटर यहाँ यो वन वन को बनाऊं तो ये स्तोई ये दूरी को छह वड़ा टू ग्राम पाने वन जब पे चे वन वन मीटर को चे वन बाई वन को चे चार पांच हाई पहले स्टेप से डिवाइड डी लोड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर जब तीस आने स्क्वायर बनाने में जब तेरी मोर एक गुड़े डाउन चाहिए तीस पांच इतना वाले क्या करने में था इस स्क्वायर लाइन से इक्वेलेंट लोड में कॉन्वर्ट करने ये सर ही क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री कर रहे हैं इस तरह � एरिया तब वाले बनाए को जस्ट ऑयल मेरे केस के लाये एरिया को तो बताओ अंदर वन मीटर इनटू वन मीटर डेट इधर एरिया वन मीटर इनटू वन मीटर मोहल्ले जाए वन मीटर बाय वन मीटर को बना चुके हो जो तो बनाओ जो तब वाला था उन जाए इसमें ले तब वाला था वो क्यू तब उल्लेख देखे उन जो लोड को इंटेंसि� हरे पॉइंट लोड को व्यालू कती बता बंदा एक से बीस इनटू वन कर दे हरी एक से बीस किलो न्यूटन बॉय क्यू वन देख सब पे को एक से बीस किलो न्यूटन बॉय दूसरे स्टेप है तीसरे स्टेप चेंज किया बने कैलकुलेट रेडियल डिस्टेंसेस फॉर इज लोड फ्रॉम द पॉइंट है यू ओ बनी पॉइंट बाटा सब रेडियल डिस्टेंस यो आर वन ए आर पत्ता लाओ नहीं इसमें लारे यो रेडियल डिस्टेंस कौशल निकालने था बंदा तब वाला था चाहिए पहला यो ट्रायंगल बने हैं यहाँ यहाँ देखिए यहाँ समा को यो ट्रायंगल बनाऊंगी पहला ये यो ट्रायंगल यहाँ देखिए को यहाँ समा को डिस्टेंस तब वाले ठाके पत्ता उन सब � थ्री पॉइंट फाइव मीटर यो बात ऐसी करी यहाँ देखिए यहाँ समको डिस्टेंस कौन थी उनसा यहाँ यो डिस्टेंस अनेक तेज़ करी स्क्वायर को डिस्टेंस यो आप डिस्टेंस जोड़े बजी हुआ होंगे पाइथा कुरस लाइन दिनों आ रहा होता है एवं रितले सभी डिस्टेंस और पॉइंट और कुछ नहीं रेडियल डिस्टेंस सब पे लोड कलाई आईबी को फॉर्मूला तब वाला था जब पॉइंट लोड कलागी यो जाएं थ्री बाय टू पाई वो तब वाला है रिकॉल कलागी तो वाला न्यूमेरिकल सा अरे आमिर कौन सा थ्री बाय टू पाई होल इनटू के वन बाय वन प्लस आर बाय जेट को होल स्क्वायर अनि ओवरऑल पावर फाइव बाय टू दिस इज़ द फॉर्मूला हमने बेरी बिगिनिंग वाले डिराइव करें को फॉर्मूला है पॉइंट लोड कलाई बस नेक्स्ट लेते को सब पे को आई भी निकालना सी हर एक लोड को आई भी निकालना सब एको आर फरक होने जान से यहाँ देखो रेडियल डिस्टेंस आर फरक होने जेट सेम सब एको आई भी सबै को लागि डेप्थ सेम छ अब के गर्दिनु नि भन्दा समेशन अफ आईबी गर्दिनुस् समेशन अफ आईबी सबैको आईबी पत्ता लाउनुस् र सबैको समेशन गर्दिनुस् एक इक्वल स्क्वायर बना भएर इक्वल स्क्वायर मा लया भएर यदि अनइक्वल छ भने फेरि इन्डिभिजुअल को आईबी चाहिँ तपाईले चाहिँ जो त्यसमा पनि जोड्न पर्यो यसमा चाहिँ आईबी हरेकको निकालेर ये अनिक्वल स्क्वायर सा बने जो क्यू फरा कौन सा क्यू पानी छुट्टे लिए छुट्टे लिए नो पड़े तब ले नात्रा जाए ये उड़े बनाऊं ना वहाँ ने क्यू आई जे डिस्कर कॉमन ली दी ने समेशन ऑफ आई बी ऐसा ही तब ले त्यो पॉइंट मार जाए हमें निकालना 
सकता कसले बुझे है सोन इस जांच में न्यूमेरिकल सो मैं यहाँ या न्यूमेरिकल यहाँ लेख दिया ल्यूमेरिकल कर सर स्क्वायर चाहिँ कति कतिको बनाउने हो त्यो डिवाइड गर्दा जति सानो बनाउन सक्यो रियल फिल्डमा चाहिँ जति सानो बनाउन सक्यो त्यति राम्रो हो तर अब तपाईले जाँचमा चाहिँ तपाईले आफ्नो टाइमले भ्याउने अनुसार उले दिएको साइज अनुसार चाहिँ तपाईले गर्नु पर्छ जस्तो अब 7 को न्यूमेरिकल हेर्नुस् त ल मैले तल राखेको न्यूमेरिकल हेर्नु यो न्यूमेरिकल ल अब यो यो क्वेशन में चाहे अब पैला फिगर बनाने सकू चार मीटर बाय दुई मीटर को लोड दिस इज द लोड दिस इज फोर मीटर एंड दिस इज टू मीटर टू मीटर 
यो प्लान हेर हमें इसको इंटेन्सिटी दिया क्यू को भू हंड्रेड क्यू को भू हंड्रेड भो हंड्रेड किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर अभी के बन पोइंट थ्री मीटर बिलो जेड को भू दिया तीन मीटर जेड इक्वल्स टू तीन मीटर विद इन द लोडेड एरिया वन मीटर अवे फ्रम सर्ट इज जीरो पोइंट फाइव मीटर फ्रम लंग इज वहाँ बा जीरो पोइ फाइव मीटर पोइंट ओ यहाँ चाहिए पोइंट पी चाहिए यहाँ दिस इज द पोइंट पी यो के अरे भादा यो इज बा सर्ट इज बा जीरो पोइंट फाइव मीटर जीरो पोइंट फाइव मीटर अनि लंग इज यो लंग इज बा यहाँ देखि यहाँसम यहाँ देखि यहाँसम वन मीटर छे वन मीटर अब तब जांच में धर ठूल टुकड़ा बना चाहिए बना सकून दुई मीटर ब फोर मीटर अब टाइम ने भ्याय वन वन मीटर को कर दिन ना दुई मीटर को कर दिन तब टाइम छे टू बाई टू टू बाई टू को आईबी भी सेम आ आईबी फरक आँच अब भ्या वन वन मीटर को कर दिन इस टुकड़ा पारने टाइम से तब सी वन वन मीटर को अब हेन सर लोड को भैलू क्यू इंटू एरिया हंड्रेड लन ले मल्टिप्लाई कर हंड्रेड किलो न्यूटन क्यू को भैलू आए क्याकुलेट रेडियल डिस्टेन्सेस पैलो को लगी रेडियल डिस्टेन्सेस यहाँ बट यहाँसम को रेडियल डिस्टेन्सेस आर निने आर कस् कति आँच तो अलग पैलो को लगी भाग यहाँ बा हेन यहाँ बा जीरो पॉइंट फाइव वन टू थ्री वन टू थ्री यहाँ पॉइंट फाइव ये पॉइंट फाइव चार मीटर यो तेगरी यो इसको भैलू कति आँच तो वाले भाई ये ट्राइंगल बनाने इसी यो चार मीटर आए अब यो यो भैलू कति आँच तो भाई वन मीटर वन मीटर टू मीटर ये वन पोइ फाइव मीटर चार बाय वन पोइ फाइव मीटर पाइथागोरस लाइद आर आई हाल अब यह निगरी सेम तरीका हजार मल्टिप्लाई कर दुई मीटर को टुकड़ा बनु टू बाई टू ले मल्टिप्लाई कर इसी रेडियल डिस्टेन्स सब को पत्ता लाइस सब को आईबी निकालने यो फर्मुला आर मात्र फरक पर्च जेड सीम भैल अग में जेड एट पी इक्वल्स टू के क्यू बाई जेड स्क्वायर क्यू तब सब एवटे आँच समेसन अफ आईबी अभी सब को आईबी को समेसन कर दिने मैं तब बताए जांच में हे टुकड़ा पारने तरीका टाइम इसो बचे वन वन को टुकड़ा पार्न टाइम छेन टू बाई टू को टुकड़ा पार दी हो यो तरीका हो उसे बताइन टुकड़ा कति को पार बने जी सान बना मोर एक
सर हजुर पोइन्ट पी बाहिर पर्ने हो त्यो पोइन्ट पी बाहिर हैन त उले बाहिर भनेछ त नि अ पोइन्ट विथ इन लोडेड एरिया 1 मिटर अवे फ्रम विथ इन भनेछ नि त डिटरमाइन द भर्टिकल प्रेशर एट 3 मिटर ए अ पोइन्ट विथ इन द लोडेड एरिया ए विथ इन भनेर छ एला भित्र पार्नुस मैले बाहिर गरेर गरे विथ इन भनेर छ विथ इन भनेपछि चाहिँ 1 मिटर भनेको अ फ्रम द सर्ट इज यहाँ बड 1 मिटर भित्र यहाँ बड 0.5 मिटर भित्र यहाँ राख्नुस ओ यहाँ राख्नुस अ त्यसपछि अब अरु त सेम त प्रोसेस भयो ओ बाट रेडियल डिस्टेंस पत्ता लाउनु सबैलाई जस्तो तपाईले दुई टुक्रा पार्नु भएको छ भने यसको सीजी यहाँ हुन्छ यसको सीजी यहाँ हुन्छ सीजी मा लाग्छ लोड अब रेडियल डिस्टेंस चाहिँ पत्ता लाउनुस सबै पोइन्ट ओ तल बनाउँदा पनि हुन्छ नि सर त्यो भित्र नबनाइकन होइन उले उही दिन भने भएर उही दिनमै राख्नु पर्यो भित्र राख्नु पर्यो जत राखेनि भो फेरि यहाँ राखेनि भो यता राखेनि भो यहाँ राखेनि हुन्छ यता राखेनि हुन्छ उही दिन लोडेड एरिया भनेछ भित्र ह जत राखे पनि एउटा भ्यालु आउँछ यता राखेनि हुन्छ यता राखेनि हुन्छ यहाँ राखेनि हुन्छ यहाँ राखेनि हुन्छ यो डाइमेन्सन चाहिँ सर्ट इज बाट 1 मिटर लङ इज बाट चाहिँ 0.5 मिटर राख्ने ल ल एक्जाममा यो क्वेशन अर्को ताल पनि सोध्या छ इक्विवेलेन्ट पोइन्ट लोड मेथडबाट गर्ने तरिका यो बुझेकोले सजिलै गर्न सक्छ खालि रेडियल डिस्टेंस निकाल्ने तरिका मात्र अलिकति फरक हुने हो अरु त खासै गाह्रो यो छैन ल अब हामी चाहिँ अर्को ट्विस्ट वन स्टेज डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा यो पनि धेरै युज गर्छ हामी यो टेन्टेटिभ मेथडमा ट्विस्ट वन स्टेज डिस्ट्रिब्युसन ट्विस्ट टु वन स्टेज डिस्ट्रिब्युसन अलग रियलिस्टिक पनि छ यो पनि यो चाहिँ के हो भने एसम्पसन के हो भन्दा यहाँ लोड चाहिँ बी विथ को लाको छ भने यो लोडले चाहिँ ट्विस्ट टु वन स्टेज डिस्ट्रिब्युट गर्छ यो ट्विस्ट टु वन स्टेज डिस्ट्रिब्युट गर्छ त्यस कारणले गर्दा यदि हामी यो जेड डेप तल जाने हो भने यहाँ देखि यहाँसम्मको जेड डेप तल जाने हो भने के भइदिन्छ भन्दा जुन डेपमा हामीले भर्टिकल स्टेज पत्ता लाउँदै छौँ त्यो प्लेनमा यो प्लेनमा भर्टिकल स्टेज पत्ता लाउँदै छौँ भने अगि पोइन्टको कुरा आ थियो ट्विस्ट टु वन स्टेज डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ पोइन्टमा होइन यो चाहिँ हामीले प्लेनमा निकाल्ने तरिका हो यो यो प्लेनमा कति भर्टिकल स्टेज डेभलप हुन्छ भन्दा यो लोड चाहिँ कति एरियामा गरेर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने कुरा हो ट्विस्ट टु वन डिस्ट्रिब्युसन भएर के हो भने यो बी नै भइहाल्यो यहाँदेखि यहाँसम्म बी नै हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म लोड जति छ त्यति यतातिर जेड बाइ टु ट्विस्ट टु वन डिस्ट्रिब्युसन आउँदाखेरि जेड डेप तल आउँदाखेरि जेड टु तल आउँदा वन साइडमा जान्छ भनेपछि जेड बाइ टु यता जान्छ जेड बाइ टु यता जान्छ जसको कारणले गर्दा यो एरियाको चाहिँ यो विथ चाहिँ बी प्लस जेड हुन्छ यो चाहिँ विथतिर लेन्थ यतातिर बी प्लस जेड हुन्छ भने लेन्थतिर एल प्लस जेड हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो हो यो चाहिँ लोड भइहाल्यो यो यो अब त्यसो हो भने यहाँ डेभलप भएको सिग्मा जेड यो प्लेनमा यो प्लेनमा डेभलप भएको सिग्मा जेड कसरी निकाल्ने त भन्दा लोड बाइ एरिया हो सिम्पल तरिका स्ट्रेस भनेको लोड कति छ त भन्दा माथिको इन्टेन्सिटीलाई लोडमा कन्भर्ट गर्नुपर्यो यहाँ लागेको लोड लाई इन्टेन्सिटीलाई अब यदि स्ट्रिप लोड हो भने क्यू इन्टु बी माथिको टोटल लोड भयो तल बी प्लस जेडले चाहिँ डिभाइड गर्ने लेन्थ हामीले पर मिटर लिन्छौँ स्ट्रिप लोडलाई जहिले पनि ध्यान दिनु होला मैले पहिलेबाट भनिरहेको छु धेरै लामो हुने भएर लेन्थ पर मिटर हुन्छ क्यू इन्टु बी इन्टु वान B plus Z into 1. यो माथिको एरियाले मल्टिप्लाई गरेपछि इन्टेन्सिटी लोडमा जान्छ त्यो लोड चाहिँ यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँको एरियाले डिभाइड गरेपछि स्ट्रेस यहाँ डेभलप भएको स्ट्रेस आउँछ त्यसैगरी रेक्टेङ्गुलर हो भने Q इन्टु बी इन्टु एल यहाँ लागेको टोटल लोड चाहिँ Q इन्टु बी इन्टु एल हुन्छ तलको टोटल एरियाले डिभाइड गर्दा चाहिँ बी प्लस जेड इन्टु एल प्लस जेड हुन्छ स्क्वायर हो भने माथि बी बी इक्वल भयो क्यू इन्टु बी इन्टु बी भयो तल बी प्लस जेड इन्टु बी प्लस जेड हुन्छ यदि सर्कुलर हो भने माथि डायमिटर 
d हुने भए र q d स्क्वायर तलको डायमिटर चाहिँ d z हुने भए र d z को स्क्वायर अब पाई बाइ 4 चाहिँ माथिको पाई बाइ 4 र तलको पाई बाइ 4 क्यान्सल आउट भएर जान्छ यसलाई हामी ट्विस्ट 1 स्टेज डिस्ट्रिब्युसन मेथड भनेर भन्छ यो मेथड पनि हामी अनु क्याल्कुलेसनमा धेरै ताल यो मेथड चाहिँ युज गर्छौ यो चाहिँ ट्विस्ट 1 डिस्टेज होमोजेनियस सोइलमा ट्विस्ट 1 स्टेज डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै रियलिस्टिक जस्तै एसम्पसन हो त्यतिकै अचक भरमा लिएको हैन ल यो मेथड त अलि सजिलै मेथड भइहाल्यो अब एउटा छ कन्ट्याक्ट प्रेसर भन्ने टर्मिनोलोजी यो पढिसकेपछि यो च्याप्टर सकिन्छ कन्ट्याक्ट प्रेसर भन्ने चाहिँ के भने हामीले बनाएको फाउन्डेसन र जुन फाउन्डे फाउन्डेसन जुन सोइल लेयरमा गएर बस्छ त्यो सोइल लेयरको बीचमा लाग्ने प्रेसरलाई कन्ट्याक्ट सर्फेसमा लाग्ने प्रेसरलाई हामी कन्ट्याक्ट प्रेसर भन्छ भर्टिकल स्ट्रेच एट कन्ट्याक्ट सर्फेस बिटवीन फाउन्डेसन एन्ड सोइल लेयर दैट इज अ कन्ट्याक्ट प्रेसर र त एक्चुअल कन्ट्याक्ट प्रेसर कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा क्रममा भर पर्छ एउटा रिजिडिटी अफ फाउन्डेसन फाउन्डेसन कति रिजिड टाइपको फाउन्डेसन दुई प्रकारको हुन्छ एउटा फ्लेक्सिबल र अर्को रिजिड अर्को चाहिँ इलास्टिक प्रोपर्टी अफ द सोइल रिजिड फाउन्डेसन चाहिँ आफू फ्लेक्स आफू आफू बेन्ड हुँदैन रि फ्लेक्सिबल फाउन्डेसन चाहिँ आफै बेन्ड हुन्छ त्यसकारण गर्दा चाहिँ फ्लेक्सिबल र रिजिड दुई नेचरको चाहिँ फाउन्डेसन हुन्छ जस्तो तपाईले चाहिँ पहिला पहिला लोड बेरिङको बनाउँदा खेरि आरसीसी स्ल्याब नराखिकन पिसीसी गर्ने चलन थियो दैट इज मोर फ्लेक्सिबल हुन्छ हाम्रो कालो पत्रे रोड जुन छ त्यो फ्लेक्सिबल पेमेन्ट हो त्यहाँ तपाईले आरसीसी ढलान गर्नु भएन भने त्यो चाहिँ गर्नु मन चाहिँ त्यो रिजिड पेमेन्ट हुन्छ हैन यो रिजिड र फ्लेक्सिबल दुई खाले फाउन्डेसन हुन्छ त्यसको रिजिडिटीमा हेर्दा खेरि र अर्को इलास्टिक प्रोपर्टी अफ सोइल हाम्रो जुन ठाउँमा फाउन्डेसन बन्दैछ त्यसको इलास्टिक प्रोपर्टी कस्तो छ यानि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पोजिसन रेसियो इनहरुले गभर्न गर्छ पोजिसन रेसियो अफ सोइल इलास्टिसिटी अफ सोइल यो कुराले चाहिँ गभर्न गर्छ अब अलिकता इन रियल केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यदि हाम्रो फाउन्डेसन स्याचुरेटेड क्लेमा हो भने पर स्याचुरेटेड क्ले हाम्रो सोइल चाहिँ स्याचुरेटेड क्ले छ भने यदि हामीले बनाएको फाउन्डेसन फ्लेक्सिबल छ भने के हुन्छ भने यसले बल सेप बनाउँछ फ्लेक्स डिफर्म भएर हेर्नुस् यहाँ आफै डिफर्म भएर यस्तो बल सेप बनाउँछ यो बल सेप बनाउने भएर के हुन्छ भने यसको इजमा चाहिँ सेटलमेन्ट कम हुन्छ सेटलमेन्ट कम हुन्छ बीचमा बढी हुन्छ सेटलमेन्ट मात्र हेर्ने हो भने तर हेर्नुस् त यहाँ 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 चाहिँ फेरि कन्ट्याक्ट प्रेसर चाहिँ इक्वल छ है कन्ट्याक्ट प्रेसर डायग्राम हो यो दैट इज द प्रेसर डायग्राम यो तल बनाएको चाहिँ प्रेसर डायग्राम हो यो प्रेसर डायग्राम चाहिँ के छ फेरि भन्दा इक्वल छ है अब यदि त्यही क्लेमा यदि हाम्रो चाहिँ रिजिड फाउन्डेसन हुन्थ्यो भने रिजिड फाउन्डेसन हुन्थ्यो भने आफू फ्लेक्सिबल हुन्थ्यो नि त्यसैले गर्दा सेटलमेन्ट चाहिँ इक्वल हुन्थ्यो नि चाहिँ ऑल ओ एरिया अफ द फाउन्डेसन सेटलमेन्ट चाहिँ इक्वल हुन्थ्यो तर कन्ट्याक्ट प्रेसर चाहिँ के हुन्थ्यो भने इजमा बेसी हुन्थ्यो बीचमा भन्दा इजमा चाहिँ सोइलको प्रोपर्टीको कारणले गर्दा के हुन्थ्यो भने सोइल बाहिर जान खोज्थ्यो यहाँबाट थिचेको सोइल जसको कारणले गर्दा इजमा बढी कन्ट्याक्ट प्रेसर बीचमा चाहिँ कम प्रेसर चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रेसर डेभलप हुन्थ्यो त्यसैगरी यदि हाम्रो सोइल चाहिँ स्यान्ड हो भने अन स्यान्ड चाहिँ के हुन्थ्यो भने यदि हाम्रो फाउन्डेसन फ्लेक्सिबल थियो भने फ्लेक्सिबल थियो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ आफू बेन्ड हुन सक्थ्यो तर स्यान्डको प्रोपर्टी कारणले गर्दा बीचमा चाहिँ प्रेसराइजले स्यान्डलाई यस्तो प्रेसराइज गर्ने भएर बीचमा चाहिँ सेटलमेन्ट कम इजतिर सेटलमेन्ट यहाँको स्यान्ड चाहिँ बाहिरतिर जान पाउने भएर चाहिँ बीचमा चाहिँ स्यान्ड चाहिँ जहिले पनि तपाईँले चाहिँ चाहिँ बीचमा कम इजतिर चाहिँ अलिकति बेसी सेटलमेन्ट आउँथ्यो तर कन्ट्याक्ट प्रेसर हेर्नुहुन्छ भने इक्वल हेर्नुहुन्छ चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रेसर चाहिँ जम्मै ठाउँमा इक्वल छ तर यदि हाम्रो फाउन्डेसन रिजिड हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो त भन्दा रिजिड हुन्थ्यो भने सेटलमेन्ट इक्वल तर प्रेसर चाहिँ के हुन्थ्यो भने बीचको स्यान्डलाई चाहिँ फ्रिक्सनको कारणले गर्दा ग्रिपमा बस्ने भएर यो बीचको चाहिँ के हुन्थ्यो भने मा चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रेसर हाई इजमा चाहिँ नियरली जिरो हुन्थ्यो इजमा चाहिँ नियरली जिरो नल देखि लिएर म्याक्सिमम अन सेन्टर मिडमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ डेभलप हुन्थ्यो यस्तो खाले चाहिँ चाहिँ के भन्दा चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रेसर डेभलप हुन्थ्यो एक्चुअल कुरा चाहिँ हो तर यस्तो कन्डिसनमा यस्तो भेरिएसन अफ कन्ट्याक्ट प्रेसरमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न सक्दैन है त्यसकारण गर्दा हाम्रो कन्सिडरेसन फर डिजाइन के हो भने जस्तो खाले सोइल भयो जस्तो खाले फाउन्डेसन होस् कन्ट्याक्ट प्रेसर चाहिँ युनिफर्म छ भन्ने हाम्रो एसम्सन हो युनिफर्म है यानि दैट इज अ कन्
लोड अन फाउंडेशन डिवाइडेड बाय एरिया अफ फाउंडेशन यहाँ हामीले डिजाइन गर्दा जहिले पनि कन्ट्याक्ट प्रेसरले के गर्छौ युनिफर्म भनेर मान्छौ तर त्यसको एक्चुअल कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ एक्चुअल कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई देखाए कन्ट्याक्ट प्रेसरको एक्चुअल सिनेरियो चाहिँ अलिकता फरक हुन्छ ल च्याप्टर 8 सकिएको छ अ यो चाहिँ बाट एउटा 8 मार्क्सको एउटा क्वेशन कहिले कहिले सानो थ्योरी सोधे पनि सानो सानो टुक्रा पारेर 2 1 3 5 गरेर सोच्छ अ न्यूमेरिकल सोधे भने 8 8 मार्क्स छ न्यूमेरिकल सोधिराको छ ल च्याप्टर 8 सकिएको छ अ अब च्याप्टर 9 च्याप्टर 10 र 11 मा 11 लाई एउटा क्लास च्याप्टर 9 र च्याप्टर 10 लाई एउटा एउटा दुईटा दुईटा क्लास लाग्छ अब प्रोबेबली हामी अब सोइल लाई एउटा दुईटा क्लास के रे सर्वे लाई एउटा दुईटा क्लास भयो एउटा क्लास भए पुग्छ त्यो भएर पहिला हामी सोइल सिध्याउँछौ त्यसपछि सर्वे हेर्छौ अर्को हप्ता पनि हामी त्यस्तो गर्छौ ल के सोध्न भने सोधौ नत्र आजलाई मैले यति गरे मैले आज गरे फाइल अपलोड भएको छ नि फाइल अपलोड भएको छैन म गर्दिन्छु ल बाय सबैले